Hello everyone, this is Bonus and today's video is about Sunday session which is 24th video. So, today's note is about Lady Fingers. What is Lady Fingers? And what are the different names that we can not confuse with any confusion, right? So, today I have shared every name that I have shared with you, which Lady Fingers and some culinary terms, which I have explained in very detail, right? So, let's start the session, but before that, don't forget to subscribe यदि आप चैनल में नया आए हो तो सब्सक्राइब करना भूलेगा और शेयर करना भूलेगा ठीक है सो लेट्स स्टार्ट द सेशन लेट्स स्टार्ट सो फर्स्ट वर्ड वी हैव हियर इज पानी बिस्कोटी बिस्कोटी मतलब क्या होता है बिस मींस टू एंड कोटी मींस कुक ठीक है मींस ट्वाइस कुक क्लियर ट्वाइस कुक उसको हम बोलते हैं बिस्कोटी Latin for the bread cooked twice. You can see this is a Latin word which is a bread cooked twice. Okay? And this word is considered to be the origin of the term biscuit. Clear? So biscuit and this is biscotti. So the word origin from here. The biscuit and biscotti. Guys, clear with this? This is a Latin word. Clear? To the next. Before moving ahead, I want to tell you here ki I biscotti ka ek recipe I share kiya wa already. Like how to make an Italian biscotti. Those are really delicious and uh, uh, it requires a little bit of technique to cook it. But I have already explained every single thing in detail. How to cook it in detail. You have to make it and you have to taste it. It Because it has a lots of butter and as well as same time it has a good amount of nuts. For example like pistachios, almonds. What you can add you can add. But normally we add pistachios when it comes to biscotti. So, the biscotti ka jo link is already in the description. Mein share kiya hai. Kuhan, the pronunciation of this is Kuhan, right? Kuhan dough means the basic Kuhan dough is a sweet dough, and the word Kuhan is literally means cake when it comes to German. Clear? So, Kuhan means a sweet dough, or literally, its meaning is cake. Clear? So, Kuhan means cake when it comes to German language. Guys, clear? So this is all about the Kuhan dough. This is the next. Autolysis. We use this when it comes to bread. When we make bread, banate hai, then we uh, focus on autolysis. This is a very important process hai when it comes to bread making. This is the first step. First step. Or you can say stage. For bread making process clear autolysis matlab kya hota hai ki normally jab hum flour aur water theek hai jab maide mein hum pani add karte hain aur usko hum kuch der ke liye chhod dete hain kyun chhodte hain to aap usse knead karne se pehle means aata ko gunne se pehle jo usko hum thodi der ke liye chhod denge to usse kya hota hai ki jo maida hai wo pani ko acche se absorb kar lega means iska matlab hai ki acche se hydrate ho jaye फ्लावर यदि आपका अच्छे से हाइड्रेट हो जाएगा ना तो क्या होता है कि एक इजी होता है ग्लूटेन फॉर्मेशन के लिए जब आप उसको नीड करेंगे काफी अच्छे से मिक्स होता है हर जगह से तो वो जो फ्लावर होता है वो काफी अच्छे से मिक्स होता है और उसका जो रिजल्ट आता है वो काफी बेटर आता है और टाइम भी कम लगता है हमें ठीक है तो वो होता है ऑटोलिसिस ध्यान रखिएगा इसे हम ऑटोलिसे भी बोलते हैं ऑटोलिसिस या फिर ऑटोलिसे ठीक है, so ये एक काफी important step है, ठीक है, when it comes to bread making, this is for bread making, means auto lise, the resting period early in the mixing procedure of yeast dough during which the flour is fully absorbed the water. Before means yeast से पहले पानी और flour को add कर देंगे, ठीक है? उसके बाद उसे हम हाइड्रेट करने के बाद एक बार अच्छे से हाइड्रेट हो जाए उसके बाद हम फिर जो रेस्ट ऑफ द ईस्ट रहेगा उसको यूज कर सकते हैं इसका मतलब यह है कि ईस्ट से पहले यह प्रोसेस होना चाहिए मींस आई सेड फर्स्ट स्टेप पानी और मैदा अच्छे से मिक्स करके उसको छोड़ देंगे कुछ टाइम के लिए तो आप जो फ्लावर होगा वो सॉफ्ट हो जाएगा और काफी हाइड्रेट हो जाएगा मींस जो फ्लावर का एक-एक जो मतलब जो वो होते हैं ना अपने डस्ट वो एक-एक डस्ट को वो जो एक-एक डस्ट है ना वो डस्ट भी आपका पानी सोक कर लेगा तो जब आप नीड करोगे तो इनका जो बॉन्ड है बहुत ज्यादा और अच्छे से होगा ठीक है दिस इज व्हाट इट मींस मिंट ऑटो लीसे क्लियर विद दिस गाइस ड्यूरिंग व्हिच द फ्लावर फुली अब्सॉर्ब द वाटर क्लियर लेट्स सी द नेक्स्ट 
Next we have is Kuli. You can see Kuli. So the pronunciation is this, not Kuli, is Kuli. Okay? A sweetened fluid puree used as sauce. ऐसा है कि ये आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं ठीक है कूली मीन्स क्या होता है कि किसी का भी प्यूरे ठीक है उसे हम यूज एस ए सॉस जैसे हम प्लेटिंग कर रहे हैं डिजर्ट्स प्लेट कर रहे हैं ना तो हमारे पास एक पाइपिंग वो होता है ना एक आ, हमारे पास एक पाइपिंग बॉटल होता है तो हम ऐसे उसको डिजाइन करते हैं इसमें में डिजाइन करते हैं तो वो जो सॉस डिजाइन करते हैं ना वो सॉस को एक्चुअल हम बोलते हैं कूली प्रोनाउंसिएशन इसका है कूली ठीक है उससे हम कूली बोलते हैं जैसे कि आप जानते होंगे काफी सारे हैं जो हम सॉस यूज करते हैं हॉट किचन में भी है ना जैसे कि फॉर कैप्सिकम सॉस हो गया कैप्सिकम टमाटो कैप्सिकम मीन्स बेल पेपर्स राइट देन टमाटोज गार्लिक जिंजर उसको हम मिक्स करके उसका एक कुक uh, करने के बाद उसको हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे और ग्राइंड के बाद हम उसको सीव कर लेंगे मीन्स छान लेंगे छन्नी से उसके बाद उसको जो प्यूरे निकलेगा राइट प्यूरे को हल्का सा कुक करेंगे तो वो क्या बन जाएगा आपका सॉस तो वो सॉस आप सर्व करोगे मीन्स आप एक प्लेट बना दिए राइट right? उसको हम डिजाइन कर रहे हैं इस वे में जो ये जो सॉस हो रहा है ना जो डिजाइन कर रहा है एक अच्छा सा कंसिस्टेंसी रह रहा है आपका उसे हम कूली बोलते हैं क्लियर सो दिस इज ऑल अबाउट कूली सो क्यूली इज नथिंग इज मोर ऑफ आउ प्यूरे विच इज वे आर यूजिंग एज अ सॉस सो वट एवर यू सॉस यू मेक एंड वेन यू यूज फॉर द गार्निश दैट इज नॉन एज कूली इट शुड बी थिक इन इट शुडन बी शुड बी लिक्विड क्लियर कूली दिस इज द नेक्स्ट Next we have is Lavain. What is Lavain means? The French term for the sourdough starter. This takes a lot, you know, to understand when it comes to sourdough starters and all everything. So I will definitely explain one day for all the starter procedures, like how to make starters, what is the seven-day rule, what is the fourteen-day rule, everything, right? And how you will gonna mix water and flour. How you gonna mix the water and flour to making a starter, right? And how we gonna carry that one for longer time. so we can make our sour dough every time clear in hindi we say khameer clear in indian word for the sour dough starter this khameer when it comes to laven we call starter or also we called mother not mother sauces theek hai so ise hum mother bhi bolte hain when it comes to laven theek hai starter ko hum mother bhi bolte hain क्लियर सो दिस इज अबाउट लेवन लेवन जो होता है वो हम जनरली यूज करते हैं सावर डो ब्रेड बनाने के लिए जब मैं लेवन के बारे में बताऊंगा एक चैप्टर जब लेके आऊंगा इसके बारे में बताने के लिए तब आपको क्लियर हो जाएगा ये चीज ठीक है तो उससे पहले आप सिर्फ समझ लीजिएगा कि लेवन आपका एक स्टार्टर होता है जो मैदा और पानी से बनता है उसका कुछ रूल्स है उसके बाद वो एड होता है सावर डो के डो में जब प्रिपरेशन होता है उसके डो में हम इसको एडिशनल एड करते हैं ठीक है और उसके बाद हम उसे प्रोसेस करते हैं सावर डो प्रोसेस में ठीक है और जो सावर डो ब्रेड होता है वो काफी हाइड्रेटेड होता है क्लियर और इससे क्या होता है एक अच्छा फ्लेवर मिलता है और एक अच्छा एक क्रम्स आते हैं और काफी अच्छे बैक्टीरियाज मिलते हैं हमें जिससे हमें डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है क्लियर विथ लेवेन क्लियर सो लेवेन इज ऑल अबाउट समथिंग विच इज मेड विथ फ्लावर एंड वॉटर विच हैज फ्यू रूल्स एट यू हैव टू फॉलो फॉर सेवन डेज और फोर्टीन डेज रूल्स एंड आफ्टर दैट वी यूज दैट सम फ्यू पार्ट ऑफ लेवेन इन टू आर सावर डो ब्रेड डो वाइल मेकिंग सावर डो प्रोसेस सो दैट सम फ्यू रेशो विल एड टू आर डो एंड लेवेन एक्चुअली हेल्प डिवेलपिंग अ फ्लेवर एंड गिविंग अस ए नाइस गुड बैक्टीरियस विच हेल्प अस टू गेट अ गुड डाइजेशन सो दिस इज अ जनरल आइडिया अबाउट लेवेन क्लियर So the next. So today's note is about the lady finger biscuit. I hope you guys heard about the tiramisu, right? So this is the base that what we generally go and uh, absorb with the espresso, coffee, right? So this is about the lady finger biscuit. Let's figure out a little bit more about this. Lady finger biscuit. What does your mind make? What is it? Most common or basic Italian. डिजर्ट विच इज विच इज तिरामिसू राइट सो तिरामिसू को बीच में जो हम बिस्किट देते हैं ना एक स्पंज टाइप का ये होता है हमारा यूज ठीक है सो इसको हम यूज करते हैं सो सो वो वाला जो सोक बिस्किट रहता है जो हम तिरामिसो में यूज करते हैं ये सेम बिस्किट ठीक है इसका काफी सारे नाम है ठीक है लेट्स फिगर आउट लॉन्ग फिंगर नेक्स्ट नेम राइट आवल शेप्ड इसको आवल शेप्ड स्पंज भी बोलते हैं ठीक है और यह किन सी स्पंज कुकी and also known as which is the famous around the world which is a uh, bodwa you can see bodwa so this is known as bodwa means the pronunciation of this is bodwa clear bodwa biscuits then we have a sponge biscuits then we have sponge finger then we have maple biscuits 
Then we have a Savio Biscuits, which is a Saviori. We can say Saviori, clear? And Biscuit a la Kuya. The pronunciation of this is Kwa. Clear? So Biscuits a la Kwa. So this is Biscuits ni bolte Biscuit. This is just Biscuit bolte hain. Okay? Biscuit ni bolte hain. Biscuit ni bolte hain. Pronunciation of this is Biscuit. Biscuit a la Kwa. Clear? So these are different name when it comes to this. So if you ask someone in this way, then you will understand that they are talking about the biscuit of ladyfinger biscuit. Okay? And it looks like this. Normally, it's like this. It's like here it's written, oval shape. Right? So it's this way. It actually depends on how you want to make a pattern. Because the biscuit of biscuit is pretty much kind of a cake. So how you want to pipe, how you want to make it, it's totally dependent on you. But normally, इस वे में मिलता है यदि आप मार्केट में देखना चाहेंगे मार्केट में देखना चाहेंगे कि लेडी फिंगर बिस्किट कैसे मिलता है तो आपको ये शेप में ही मिलेगा दिस इज लाइक द जनरल शेप यू कैन से क्लियर एस द नेक्स्ट कैन बी सर्व और एज एन कॉम्पनीमेंट इसको आप कैसे भी यूज कर सकते हैं कोई भी डिजर्ट में ठीक है जैसे कि आपको कुछ एक अच्छा बेस चाहिए यू कैन यूज दिस वन मतलब क्रीम के बीच में अंदर में आपको थोड़ा चाहिए कि मुझे थोड़ा क्रम्बली चाहिए या फिर कुछ एक अच्छा स्पंज टाइप का चाहिए कुछ भी बिना डाले आप इसको भी यूज कर सकते हैं ठीक है इसको आप आज सर्कल बनाइए कोई भी शेप डिपेंड करता है आपका पाइपिंग के हिसाब से कि जो भी शेप देंगे उसी शेप में वो आराम से बेक होने के बाद उसको आप यूज कर सकते हैं आप वरीन में भी यूज कर सकते हैं अच्छा वरीन क्या होता है बता देता हूँ मैं वरीन मतलब जो ग्लास में सर्व होता है ना छोटे छोटे शॉर्ट्स ग्लास में होते हैं डेजर्ट्स होते हैं उससे हम बोलते हैं वरीन ठीक है ये आपका एडिशनल था यदि वरीन के बारे में जानना है थोड़ा और कुछ उसको भी मैं नेक्स्ट संडे सेशन में नोट में एड कर दूंगा कि वरीन क्या होता है क्लियर कैन बी सर्व एज ए कॉम्प्लीमेंट ठीक है टू द आइसक्रीम आइसक्रीम के साथ भी सर्व कर सकते हैं इसको ठीक है और कैन इन सोप ऑल्सो और सॉर्बे ठीक है सोक्ड इन अ सिरप एंड यूज एज अ पार्ट ऑफ अ मोर कॉम्प्लेक्स सच एस अ तेरा में सो लेडी फिंगर सुने और तेरा में सो नहीं आएगा ऐसा हो नहीं सकता लाइक फेमस वेन कम्स टू मीन्स इसका जो मेन हमारा इंडिया में भी यदि कोई समझता होगा इसको तो वो हमेशा तेरा में सो को लेके क्लियर करते होंगे कि हाँ तीन में से मुझे बिस्कुट यूज होता है उसको हम बोलते हैं लेडी फिंगर बिस्किट ठीक है जी लाइक वन ऑफ द इजिएस्ट वे टू रिमेंबर कि ये बिस्किट कहाँ पे यूज होता था यू कैन से तीरा में से विच इज सोक्ट क्लियर इंग्लिश ट्रफल और शलॉथ यहाँ पे हमारा यूज होता है बिस्किट्स क्लियर सर अ प्रिंसिपल इंग्रीडियंट ऑफ एन मेनी डिजर्ट्स तो ये हमारा एक प्रिंसिपल इंग्रीडियंट है ठीक है वेन कम्स टू डिजर्ट कम टू डिजर्ट है ना वरिंग जो होता है आपका कुछ भी आप यहाँ पे क्रीम डाल रहे हैं है ना तो थोड़ा चाहेंगे ना कुछ आपको एक बेस मिले मैंने बताया था फ्लेवर प्रोफाइल हर जगह से एक टेक्सचर क्रीमी सब चीज मेंटेन करने के लिए तो ये टेक्सचर जो होता है आपका थोड़ा सा रफ टेक्सचर के लिए दी बेस्ट टू यूज दिस स्पॉन्च ठीक है टू यूज दिस लेडी फिंगर बिस्किट मीन्स बिस्कुट वाला क्वा बिस्किट वाला क्वा राइट सो यहाँ पे हम इसको बिस्किट को डाल दिए ठीक है सोक करके फिर ऊपर में क्रीम डाल दिए फिर वट एवर यूफ गार्निश फॉर फ्रूट्स कट फ्रूट्स जो भी डालना आपको तो क्या एक परफेक्ट वरीन हो गया या कोई भी डेजर्ट के लिए ये एक प्रिंसिपल इंग्रेडिएंट होता है इसको समझाने के लिए मैंने अभी ये ड्रॉ किया हुआ है ठीक है जस्ट टू हैव अ आइडिया कि किस वे में उसको यूज कर सकते हैं ठीक है जी क्लियर सो ये था हमारा लेडी फिंगर बिस्किट उसके डिफरेंट डिफरेंट नाम क्योंकि काफी कंफ्यूज होते हैं क्योंकि ये जो वर्ड है ना मैं बता देता हूँ आपको ये वाला वर्ड सावियोरी ये वर्ड आपका बहुत यूज होता है ठीक है काफी सारे शेफ जो होते हैं वो इसी वर्ड को लेके ज्यादा बोलते हैं क्योंकि ये बहुत फेमस वर्ड है ठीक है सावियोरी बिस्किट विच इज सावियोरी ठीक है ये आप याद रखिएगा और ये भी याद रखिएगा क्योंकि ये दोनों बहुत ही कॉमन है बाकी इतना यूज नहीं होता ये तो मैंने बता दिया जैसे कि कोई शेफ यदि पूछ ले किसी वे में भी तो आप कन्फ्यूज ना हो है कि नहीं बताइए So, ये था हमारा आज का नोट आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ चुका होगा जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ आपको एक एक चीज मीन कल नई टर्म संडे सेशन राइट सो सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा ठीक है आई विल सी यू इन द नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो टिल देन कल नई टर्म्स संडे सेशन बाय